የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሃዲክ መጻፍ አንድ በፍሳሀ ያዚ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደንጽ በአብነት አብቲ ምራፍ 10 የግብጽ ግዛት በኢትዮጵያ ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 አመት ጀምሮ ኢትዮጵያውያንና ግብጻውያን መካከል ጸብም ፍቅርም ሲስተናርገድ ኖሯል ከ1580 ወዲህ ግን ግብጾች የገነነ በመጣው ስልጣናቸው አማካኝነት ግዛት የማስፋፋት ፍላጎት አደረባቸው በቱትሞሲስ ሶስተኛና በሌሎች ከእርሱ በፊት በነበሩ ፈርዖኖች ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ ነገስታት የነበሩት እና አምኔ ማህት እና ጻው በሰንጠረጁ ዝርዝር 17ኛና 18ኛ ላይ የሰፈሩት ኢትዮጵያ ነገስታቶች በዚያን ጊዜ የነበራቸው ኃይልና ገናናነት ከግብጽ አንጻር ሲታይ ደካማ ነበር እና መመከት አልቻሉም ስለዚህ ከቱትሞሲስ ሶስተኛ በፊት የነበረው ፈርዖን አህሞሲስ የተባለው ከ1580 እስከ 1557 ከክርስቶስ ልደት በፊት መካከል ባለው ጊዜ ኢትዮጵያን ወሰን ያለፈ መጓትና መዝረፍ ጀመረ ተከታዩ ፈርዖንም እንዲሁ ይበልጥ ይገፋበት አገር ያዘ ቀጥሎ የነገሰው ቱትሞሲስ ሶስተኛ የተባለው ፈርዖን ደግሞ 1500 እስከ 1480 የነገሰው ማለት ነው ከነርሱ በበለጠ ጦር የላከ ኢትዮጵያን አስያዘ በመስራቅ በኩል ብዙ አገሮች አስገብሮ ግብጽን አገነነ በዘረፈና በዘረፋና በግብር የሚገኘው እቃ ብርና ወርቅ የግብጽን መንግስት አከበረው ወርቅ ባንተ ዘንድ እንደ አሻዋ ነውና አክላክልን ይያሉ የባቢሎን ነገስታት ይለምኑስ ጀመር ሻምፒዮሊን የተባለው የፈረንሳ ኢሊክ የጥንቱን የግብጾችን ፊደል የአፈታት ምሽት ርስኪ ገልጠው ድረስም እነዚህን የግብጽ ነገስታት በአገራቸው ውስጥና ከአገራቸው ውጭ የሰሩት በርካታ ታሪክ ተደብቆ ይኖር ነበር ነገር ግን የፊደሉ ሚስጥር ከተፈታ በኋላ የጀርመን የእንግሊዝ የፈረንሳይና የአሜሪካ ሊቃውንት በቡድን በቡድን እየሆኑ ወደ ጥንታዊቷ ከተማ ወደ መንፊስ ቴብ ሉክሶር ካናት እየሄዱ በየሃውልቱና በየቤተ መቅደሱ በየቤተ መንግስቱ አዳራሽ ግድግዳ ላይ የፈረኦኖች አጽም በሚሸፈንበት የእንጨትና የድንጋይ ልባስ በውስጥም በውጪም እንደ ስዕል ተስሎ ከሚገኘው ጽሑፍ ላይ ተገልብጦና ተተርጉሞ የብዙ ፈርዖኖች የጦርነት የመንግስትና የነገስታት የአማልክትና የካህናቱ ታሪክ ከነስራቱ ተገኘ በዚህም ውስጥ ፈርዖኖች እነ ራምሲስ እነ ቱትሞሲስ ሶስተኛ ኑቢያን ያስከበሩበት ታሪክ አብሮ ተገኝቷል ቱትሞሲስ ሶስተኛ በግብጽ በ18ኛው ስር መንግስት ወይም ዳይነስቲ ውስጥ ከነገሱ ውስጥ ዋና ዋና ፈርዖኖች ውስጥ አንዱ ነበር በካርናክ ቤተ መቅደስ ግድግዳ ላይ ተገኝቶ የተተረጎመው ታሪክም በመስራቅ አገር አሶራውያንን ፈኒቃውያንን በደቡብ በኩል የኑቢያን አገር ማስከበሩን እንዲሁም የእርሱ እህት የሆነችው ሃታሱ የተባለችው የስልጣን ተካፋይ ሆና ለብቻዋ ጦር አዘጋይታ ፖንት የሚባለውን አገር ወክታ ልዩ ልዩ የከበሩ እቃዎችን እንዳስመጣች ታወቀ ፖንት የሚባለው አገር ደግሞ ቀደም ሲል እንዳየነው ከሰሜናዊው የኢትዮጵያ እስከ ኤልማንደብ የሚያጠቃል የየመንን ግዛት የሚያካትት ነው በዚህ በተገኘው ጽሁፍ የወረራ ምክር የለገሷት 
ጣኦቷቱ እንደሆኑ የሚገልጽ ሲሆን ቱትሞስ 3ኛ በጦር ማሳሪያ በበርካታ ሰራዊት የኑቢያ ኢትዮጵያን መውጋት ይገልጻል ቀደም ባሉት ጊዜያቶች ለግብጽ አንገዛም ብለው የፈርዖኖቹን ኃይል ይመልሱ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በቱትሞስ 3ኛ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ተሸንፈው ገበሩ ይቀሩትም ውጊያውንና ዙፋኑን መቋቋም ተስኗቸው ወደ አትባራና ወደ ተከዘይ ሽሹ ቀጥሎ ባለው ጊዜ የገብጽ ጦር ወደዚሁ ሸሽተ ወደመጡበት አገር ዘልቆ በመርከብ መጥቶ ወክቶና ባላባቶችን ማርኮ ተመለሰ እንጂ በሰሜን ኢትዮጵያውያን ጦር አላሰፈረም በቴብ ከተማ በ ካርናክ የአሞን ቤተ መቅደስ ውስጥኛ ግድግዳ ላይ ቱትሞስ 3ኛ ራሜን ኬፔር ወይም ደጉ አምላክ የሁለቱ አገራት የደቡብና የሰሜን የግብጽ የኩሽ ንጉስ ለዘላለም የሚኖረው የጦር ያስገባሪዎች አገር ተብሎ የ15 አገሮች ስም በዝርዝር ተጽፎ ይገኛል ከነዚህ ውስጥ በመጀመሪያ መስመር የሚገኘው የኛው የኩሻገር ነው የተዘረዘሩት አውራጃዎች ውስጥ ኡትሊት ታካሩ ሃማሱ ታና የሚል ቃል ስላለበት አዱሊስ ትግሬ አማሴን ጣና ማለቱ ሳይሆን አይቀርም የሚል ድምዳሜ ላይ ተደርሷል ከዝርዝሩ ጎን ደግሞ የፖን ታገሮች ሰዎች የተገበሩት ስእል ይታያል እንግዲህ ግብጾች የቀድሞ ኢትዮጵያ የሚባለውን የዛሬውን ሱዳን ከያዙ በኋላ ከአትባራ ወዲ ሰሜኑንና ምስራቁን የዛሬውን ኢትዮጵያ ጦር ይላኩ አስገበሩን ቋሚ ጦር አስቀመጡ አልገዙትም ማለት ነው የኑቢያን ግን ግዛቱ በሙሉ ወደ ራሳቸው ግዛት ደባልቀው ሹምሽር ያደረጉ በገዢነታቸው ሊቀጥሉ ቆይተዋል ለዚህ ግዛት የበላይ አስተዳደር አስተዳዳሪ የፈርዖኑ የበኩር ልጅ አልጋወራሹ ሆነ የማዕረግ ስሙ የኩሽ ንጉሳዊ ገዥ ተባለ በስሩም ከቀድሞቹ ከኢትዮጵያ ነጋሴዎች ውስጥ አማኝ የተባለው የተመረጠ የበታች ሆኖ ይገዛ ጀመር እነዚህ የኑቢያ ኢትዮጵያ ንግስታትና ህዝቦችም በተመቻቸው ጊዜ የግብጽ እንገዢዎች አብረው የራሳቸውን መንግስት ለመቋቋም ደፋ ቀና ማለታቸውን ገፉበት ነገር ግን ከቱስሞሲስ 3ኛ በኋላ የተነሱ ፈርዖኖች የበለጠ የገነኑ ስለሄዱ የነጻነት ተስፋቸው እየመነመነ ሄደ ከቱስሞሲስ 3ኛ በኋላ ከተነሱት ከኃይለኞቹ ፈርዖኖች መካከል ደግሞ ይበልጥ ገናናና ስመጥሪ ሆነው ራምሲስ ሁለተኛ ሲሆን እርሱም ኑቢያን መግዛቱን ቀጥሏል በ18 አመቱ እንደነገሰና ኑቢያን ሸፍተውበት በድጋሜ ድል እንዳደረጋቸው ታውቋል ታላቁ ራምሲስ ዳግማዊ የግዛት ዘመኑ ከ1292 እስከ 1225 ከክርስቶስ ልደት በፊት ሲሆን በዚህ የግዛት ዘመኑ ግብጻውያንን የኑቢያ ኢትዮጵያውያንን ሊቢያን የከናአናውያን ሶሪያን የሞሶፖታሚያውያን አገሮች 67 አመት ገስቶና አስከብሮ በ85 አመት አመት ሞተዋል እስከዚህ ጊዜ ድረስም የኑቢያ ኢትዮጵያን በተገዢነት ላይ ነበሩ ከታላቁ ራምሲስ ቀጥሎ ሜኔፓታ የተባለው ልጅ ሲነግስ ለክ በዚያው ወቅት እስራኤሎች በሙሴና በአሮን እየተመሩ ግብጽን ለቀው ወደ ምስራቅ የተጓዙበት ዘመን ነው ሙሴ በነበረበት ዘመን ግብጽ ንጉስ ወይም ፈራኦን የነበረው መጠሪያ ስሙ ራምሲስ እንደሆነና ሜኔፓታ እንደተካ በዚህ በሻምፒዮሊዮን ጥናት ሲፋ ተደርጓል ራምሲስ ማለት ደግሞ የጸሃይ ልጅ የሚል ትርጓሜ አለው ይህን ንጉስ የእስራኤሎች መብዛት ባሰጋው ጊዜ የበኩር ወንድ ይገዛ 
የበክወር ወንድ ይገደል የሚል ተዕዛዝ ያስተላለፈ ነው ይህ የንጉሰ ነገስት ሰለሞን የበለጠ ሚስት ሚስትና የቁባት እንደነበረው ከሚስቶቹ ውስጥ ደግሞ ሶስቱ የራሱ ልጆች እንደነበሩና ባጠቃላይ 111 ወንድ ልጆችና 51 ሴት ልጆች የነበሩት እንደሆነ ተገልጿል ሌላው ደግሞ እስራኤሎች እስራኤሎችን አለቀም ያለውና በኋላ ላይ ለቆ እነሱን ሲያሳድድ በኤርትራ ባህር ውስጥ ሰጠመ በማለት መጽሐፍ ቅዱስ ፈራኦን ብሎ የጠራው ንጉስ ሙ ሜኔፓታ እንደሆነ የብታህ ልጅ የብታህ ወዳጅ የሚል ትርጉም እንዳለው ተረጋግጧል እርሱም የገዛበት ዘመን ከ12 25 እስከ 12 15 ድረስ እንደነበር ታውቃል የኑቢያ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ገዛ ያለው የቱምሶስ የቱትሞሲስ ሶስተኛ የገዛ ዘመን 18ኛው ዳይናስቲ የሚካተት ነው ብሏል የራምሲስ ሁለተኛና የሜኔፓታ የነገስታት የዘር ሐረክ ዳይናስቲ 19ኛው ሲሆን የሃያኛው ዳይናስቲ ደግሞ እንደርሱ የቴብ ዘር የሆነው ከገዛ በኋላ የሃያአንደኛው ዳይናስቲ የተመሰረተው የታኒት የታኒትና የቴብ ድብልቅ ከሆነ የዘር ሐረግ ነው 22ኛው ደግሞ የነጋሲ ዘር የሆኑት የሊቢያና የቡባስቲ ነገር ተብለው በየተራው ከገዙ በኋላ ሶስተኛው ዳይናስቲ የታኒት ዘር 24ኛው የስ የሳይስ ዘር ተብሎ ተዘርዝሯል ከዚህ በኋላ ግን የግብጽን የ25ኛውን ስራ መንግስት ወይም ዳይነስቲ ኢትዮጵያን እንደመሰረቱት ነው የተረጋገጠው የነን ቀጥለን በስፋት የምናየው ይሆናል በእነዚህ በተዘረዘሩት ፈረኖች የግዛት ዘመን ጊዜ የኑቢያ ኢትዮጵያ ለግብጽ እየገበሩ መኖራቸው በበርካታ ማስረጃ ተረጋግ የተረጋገጠ ነው ምንጭ ናሽናል ጂኦግራፊ ፌብራሪ 2008 ይህም ሲሆን በኑቢያ ያሉ ነገስታት ሃይማኖታቸውም ከነ ከርሱ ጋር እየተነከረ እርሱ የሚያመልኩ እነርሱ የሚያመልኩትን ያመለከ ቋንቋቸውን እየተናገረና በአጠቃላይ በሁሉ ነገራቸው ከርሱ ጋር ተመሳስለው ከመኖራቸው በላይ በጣም ጥልቅ ተስስር ከመፈጠሩ የተነሳ የጣኦታቱ የነአሞን አገልጋይ ካህናት እስከመሆንና ልዩ ልዩ መንፈሳዊና ስጋዊ መስተዳደሮች ላይ በመታማኝነት ሊሾም ይችላል እዚ ላይ አምባቢያን በደጋሚ ሊገነዘቡት የሚገባ ጉዳይ አለ ይሄውም የሁሉ በኑቢያ ኢትዮጵያ ሲከወን ያሁና ኢትዮጵያ መስራቾች አክሱማውያን በዛ ጊዜ ኢትዮጵያችን ሰሜናዊው ክፍል እንደሰፈሩና በራሳቸው ነገስታት እየተዳደሩ እንዲሁም ኑቢያን የገዙትና ያስከበሩት የግብጻው ያን ድንበር ዘልቀው ገብተው ሲያስከብሯቸው እንጂ በሙሉ ኃይላቸው መተው ሰፍረው ቋንቋቸውን አልበረዙ ባህልና ለማዳቸውንም አልጠየቀም እዚያው በሰፈረ የግብጽ ኃይል ተገዙ የሚል ማስረጃም የለም ነገር ግን የኑቢያ ኢትዮጵያና የአክሱሙ ኢትዮጵያ አንድ አገር ነበርና ነበሩ ለነል የምንችለው ግብጾች ከፊሉን ኢትዮጵያ ገዙ ከፊሉን ደግሞ በርቀት ሆነው አስገበሯቸው ነው በእነዚህ ዘመናት በኑቢያ ያሉት ኢትዮጵያውያን ውስጥ ለውስጥ የነገስታት እንቅስቃሴ ሲያደርጉና የነጻነት እንቅስቃሴ እንዲሁም የመንፈሳዊና ስጋዊ አስተዳደር ስልጣን ተጠቅመው የግብጽን ግዛት ነቅለው ለመጣል ሲሞክሩ ቆይተዋል ከረጅም ጊዜ በኋላ ተሳክቶላቸው የግብጽን ሰራዊት ጣራርገው ለማስወጣትና ነጻነታቸውን ለመቀዳጀት ይችላል በአጠቃላይ የግብጽ ግዛት በኢትዮጵያ የቆየው ከ1500 እስከ 
1200 ከክርስቶስ ድረት በፊት እንደነበረ ታውቋል ይህም ማለት ለ300 አመታት ያህል መሆኑ ነው የኢትዮጵያውያን ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ የተዘረፈበት ዘመን መሆኑን የታወቀና ለጊዜው ቀዝቀዝ በትል አይ አይገርም የሚል ምንጭ ነው ያለው ምራፍ 10 በዚህ ተከባደደ ቀጥላል 